En una noche de diciembre de 1910, el ex líder exiliado de Honduras, Manuel Bonilla, abordó un yate prestado en Nueva Orleans. Con un grupo de cómplices fuertemente armados, zarpó rumbo a Honduras con la esperanza de recuperar el poder por cualquier medio necesario. Bonilla tenía un patrocinador con poder, el futuro líder de una organización notoria conocida en toda América Latina como El Pulpo, por su largo alcance. El infame El Pulpo era una corporación estadounidense que traficaba, entre otras cosas, bananas. Se conocía oficialmente como United Fruit Company o Chiquita Brands International hoy día. Cultivadas por primera vez en el sudeste asiático hace miles de años, las bananas llegaron a América a principios del siglo XVI, donde africanos esclavizados las cultivaban junto a las plantaciones de azúcar. Habían muchos tipos de bananas, la mayoría de las cuales no se parecían en nada a las bananas actuales. En el siglo XIX, capitanes de Nueva Orleans y Nueva Inglaterra se aventuraban al Caribe en busca de cocos y otros bienes. Comenzaron a experimentar con bananas y compraban un tipo llamado Gros Michel de agricultores afrocaribeños de Jamaica, Cuba y Honduras. Las bananas Gros Michel producían grandes racimos de frutas de piel gruesa, ideales para el envío. A fines del siglo XIX, las bananas fueron un éxito en los Estados Unidos. Eran asequibles, se conseguían todo el año y eran recomendadas por médicos. A medida que las bananas se convirtieron en un gran negocio, empresas de los Estados Unidos querían cultivar las propias. Para asegurar el acceso a la tierra, los magnates de la banana presionaron y sobornaron gobiernos en Centroamérica y financiaron golpes de Estado para asegurarse de tener aliados. En Honduras, Manuel Bonilla le pagó al bananero que había financiado su regreso al poder con concesiones de tierras. En la década de 1930, una empresa dominaba la región, United Fruit, que poseía más del 40% de la tierra cultivable de Guatemala en un momento. Despejaron las selvas en Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá para construir plantaciones junto con ferrocarriles, puertos y ciudades para albergar a los trabajadores. Atraídos por trabajos bien remunerados, la gente emigró a estas zonas. De Guatemala a Colombia, plantaciones de United Fruit cultivaban exclusivamente bananas Gros Michel. Estas plantaciones pobladas tenían poca diversidad biológica, lo que las hacía vulnerables a epidemias. La infraestructura que conecta estas plantaciones podría propagar enfermedades rápidamente. Los patógenos podrían viajar en las botas de los trabajadores, vagones de ferrocarril y barcos de vapor. Eso es exactamente lo que sucedió en la década de 1910, cuando un hongo comenzó a afectar las plantaciones de bananas Gros Michel, primero en Panamá y luego en toda Centroamérica, y se extendió rápidamente a través del mismo sistema que trajo grandes ganancias. En una carrera contra la enfermedad de Panamá, las empresas bananeras abandonaron las plantaciones infectadas en Costa Rica, Honduras y Guatemala, y dejaron sin trabajo a miles de agricultores y trabajadores. Luego, las empresas talaron grandes áreas de selva tropical para establecer nuevas plantaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras con las que United Fruit se había asociado en Guatemala y Honduras cedieron a gobiernos democráticos que pedían reformas agrarias. En Guatemala, el presidente Jacobo Arbenz intentó recomprar tierras a United Fruit para redistribuirlas a los agricultores sin tierra. El gobierno de Arbenz ofreció pagar un precio basado en los registros fiscales, donde United Fruit había subestimado el valor de la tierra. El pulpo no estaba contento. La empresa lanzó campañas de propaganda contra Arbenz y pidió ayuda a sus profundos vínculos con el gobierno de Estados Unidos. La CIA orquestó el derrocamiento del democráticamente electo Arbenz en 1954, argumentando temor al terrorismo. Ese mismo año, en Honduras, miles de trabajadores de United Fruit se declararon en huelga hasta que la empresa acordó reconocer un nuevo sindicato. A medida que los costos políticos y económicos de la enfermedad de Panamá iban en aumento, a principio de 1960, United Fruit cambió las bananas Gros Michel por bananas Cavendish, que eran resistentes a la enfermedad de Panamá. 
Hoy, el banano ya no es tan vital económicamente en Centroamérica y United Fruit Company, rebautizada como Chiquita, ha perdido su dominio sobre la política latinoamericana. Pero la industria bananera moderna no está exenta de problemas. Las bananas Cavendish requieren aplicaciones de pesticidas que crean peligros para los trabajadores y los ecosistemas. Y aunque son resistentes al patógeno que afectó a las bananas Gromichel, las plantaciones de Cavendish también carecen de diversidad biológica, lo que deja el comercio de la banana vulnerable a otra pandemia. Sigue ampliando tu mente con estos videos y suscríbete a nuestro canal. De esa forma, nunca te perderás la oportunidad de aprender algo nuevo.